Hey guys, welcome to the Hero Picks uh, practice game. So I have two teams here. The first team is con composed of Iron Man. Iron Man uh, with the current stats of 10 uh, speed, 11 attack, 18 defense, and 4 clicks of damage meron din siyang 7 na uh, range with 2 targets na pwede niyang targetin within the map so I also have Nick Fury on the team A with 45 points siya yung gagamitin natin support dito sa game na to and our another heater would be Star Lord you can see on the sculpture uh, maganda siya no and then uh, with the following stats as you can see on the dials okay so this is the team A so meron silang character cards unahin natin si Iron Man ito yung character card ni Iron Man ito yung skills na pwede niyang gawin within the game so meron tayong iba't ibang colors dyan but we have the white color circle with the symbol of, of a hand and uh, damage. So kapag white, ibig sabihin nun signature move siya. So yan yung, yung ibig sabihin ng moves. Ma-encounter natin siya mamaya. And the summary of the dials is right at the back of the card. So yan. Similar kay Star Lord. Meron tayong ganito. And then, pag tinignan sa likod, meron din siyang, ano, uh, summary ng dials kapag clinic. And the third member of their team, Team A, Sneak Fury. Okay, this is the card. Actually, this is the older uh, version or is an older set. Galing sa sa older set, kaya wala siyang uh, wala siyang uh, summary sa likod ng mga dials so let's focus our attention to the other team which is the team B <coughs> dito naman si Captain Britain gagamitin natin so, ito yung pinakamalakas sa team na to sa kabila kasi yung pinakamalakas si Iron Man so ito yung magiging carry mo sa team so, with, with Spider-Man ito yung panlaban natin kay Star Lord. Makita natin mamaya kung paano to. Hindi ko pa actually nanalaro to eh. So, kalaban ko lang sarili ko dito, no? Kasi wala tayong kalaban quarantine ngayon. So, let's simulate na lang kung anong best practice na pwedeng gawin. Yung mga pyesa natin. So, another one is from X-Men. Ito si Angel. Mulawin siya na may itim na may blue na mukha. <laughs> So yun, yun yung stats niya. Siyempre may character cards din sila, no? Yung Spider-Man ito. <coughs> yung white, ano siya, signature move siya. Pala kung paano siya gagamitin. Yeah. So naging prompt to match lang ako ngayon. Ayan, tingnan natin. And then meron siyang dial sa likod. Yan. The other one is the card ni Angel. Mukhang hindi ko ma-apply yung white na bilog dito yung may star kasi older set siya eh. hindi, hindi pa natin ma-apply so actually mga bagong release yung mga may black yung taas to black yung header so meron din to si Captain Britain na uh, sets ng unique attacks and then sa likod meron siyang yan summary ng, ng abilities niya sa likod okay so actually yung game na to ubusan lang ubusan ng team so ubusan member yung may matitirang uh, pyesa siya panalo so syempre atakihan sila isa't isa pero this will be aided by the probability would be aided by dice yan ito yung magdi-dictate ng ikot ng laro so siguro watch and learn na lang tayo no? meron tayong tinatawag na ito yung 
tokens, ito na marker natin kung gumalaw na yung isang uh, character. Okay? Watch and learn na lang tayo. Let's try. Okay? So, parang normal board game lang siya. Itong hero clicks kasi. Siyempre may manuhan din to. So, magpapataasan muna tayo ng dice kung sino mauna. So, for team A, pataasan. So, you have 9 for team A. For team B, Teka. Ito. So, meron lang tayo 4. So, malamang uh, in this game, customize natin muna natin yung team A. <coughs> so, ngayon, magde-decide tayo kung paano movement. Meron tayong squares sa paligid ng map. Or sa buong map mismo, dun sila gagalaw. Ngayon, anong sense nung ano sense nung ano? Nung move speed natin. Yung may paa. Yan yung move speed nung character. So, yun, 10 na yan. Yan yung kaya niyang igalaw sa buong map. So, demonstrate na lang muna natin. So, meron tayong points worth 300 for each character. Like dito kay Iron Man, meron siya 165. Yung red yung ginamit ko. Hindi sabihin, optional optional to kapag may dalawang choices ka. Uh, gusto kong gamitin yung mas malakas na version yung 165 points. So, i-add mo lang silang lahat para makabuo ko ng army. So, 45 kay Nick Fury. Mababa lang to kasi support lang siya eh. And for Star-Lord, meron siyang 90. So, kung sinuma total ko to, uh, 165, less than 300. <coughs> okay? So, tingnan natin kabilang team. As summary ng points. So, ito meron naman siyang 135 and then Spider-Man meron siyang 90 and Angel uh, ano uh, meron siyang 65 Teka, malabo Ayan. di ko alam kung anong strategy nagpick lang ako random characters to 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 ano lang to play lang Pero hindi ko pa alam kung anong mayayari kasi as you can see marami tayong pagpipilian eh. ha, try lang natin para makabuo ko ng army sa susunod na build ko okay so build ko lang muna tong A na random tingnan natin kung ano yung effect to so since una una tong side na to let's go okay una tingnan muna natin yung, kar yung character card ni Iron Man kung ano pwede niyang gawin hindi ko na matuturo lahat yung abilities kasi mga separate session na lang yun okay ah uh, Yan, yung pwede niyang gawin. Pero, mamaya natin gamitin. Gagalaw lang muna tayo. Si Iron Man, itong team na to worth 300 points. So, meron lang tayong tatlong moves. Uh, 300 divided by 100 as a constant ano, uh, device, di divisor. So, 300 divided by 100. So, meron kang 3 moves. Depende sa army. Uh, Pinag-usapan nyo na total. Pero, basically, 3 moves. So, okay, una. Una si Iron Man. Kailangan natin ipwesto to kasi tingnan mo, long range siya. Meron siya 7 na range. Meaning, 7 squares na may character na kalaban, pwede niyang tirahin. <coughs> Tapos, may erata to pala. Flying to si Iron Man. Uh, flying siya. So, pwede siyang umangat-angat sa mga terrain. So, kung makikita mo sa map, meron tayo ba't ibang kulay? Itong green, hindering terrain siya. Hindi siya... Ano siya? Mag-i-impede siya sa moves, move speed ng characters natin. Kasi para siyang obstacle. Itong brown, ano siya? Uh, blocking terrain yan. Bawal siyang tawiran. Bawal siyang posisyonan dyan. Tapos yung red, elevated area yan. Ibig sabihin, kailangan nila umakit dito sa part na to Para lang makakit dito sa point na to Pero, mm, kapag lumilipad yung character, pwede siyang tumawid Depende sa move speed niya So, tingnan na lang muna natin no? so, Simula tayo kay Iron Man Again, review with the dial Meron siyang 10 na move speed, yung paa, 10 Ibig sabihin, pwede siyang gumalaw ng 10 So, let's move as the first part ng turn natin 1, 2 3 4, 5, 6 
eight, nine, ten. So dito 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 siya dapat umano no? kung gusto mo i-maximum maximize yung speed niya. Pero sa case na to, gusto ko hanggang dito lang siya sa may <coughs> sa may drum. Pwede siya lang pumuesto dyan kasi green naman yan. So, okay. Kapag gumalaw yung character, magkakaroon siya ng token. Marker yan na gumalaw siya. Ibig sabihin, yung stamina niya. Ibig sabihin, next turn, pagod siya. Okay, next is Sinic Fury. Sinic Fury, meron siyang 7. 7 na full speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito lang. Dito ko lang siya gusto ilagay. And then we have one final move for this for our turn. Is Star Lord naman. Meron siyang 9. Mamaya natin pag-usapan yung kulay kasi ma shadow overwhelming. <coughs> so 9 1 2 3 4 5 dito lang siya. <coughs> okay. So after your turn, you declare na tapos ka na tapos nilagay mo yung action token yung action token nila okay so tapos na yung team A yung team B naman natin yung gagalaw <coughs> normally yung range na iron man wala pa yung maaabot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang dito lang yung pwede ng repulsor blast nya kung meron siya. so pagdating dito sa kabilang side paano gagalaw si spider man meron siyang 9 na speed Okay, tingnan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Actually, gusto ko talagang pumuesto sa mga <coughs> hindering terrain Kasi ito, kapag nandito yung character sa green square na yan Plus 1 yung defense niya As you can see on the dial, meron tayong defense Ngayon natin matatakel to In defense is Itong shield Meron siyang 18 na defense. Mamaya malalaman natin paano mag-a-attack yan. So, gumalaw si Spider-Man. Okay. Next other teammates. Ngayon natin si Captain Britain. Meron siyang 10. Meron siyang 10 na move speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Gusto kong i-maximize. Tago lang siya rito. Ngayon, nasa strategy mo kung paano mo sila i-expose sa laban or paano kayo paano ka attack the next turn <coughs> okay, galaw muna natin yung last member nila si Angel meron siyang uh, 10, 10 na move speed mabilis to kung mapapansin nyo, ginagalaw ko lang siya <coughs> pa isa isa para makita natin yung basics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 okay, hindi, dito lang dito lang sa green, mahilig tayo pumwesto sa green kasi may plus 1 defense yan Pero ang effect niyan, after ng move mo ngayon, mamaya, mahahap na lang yung speed nila kung hindi sila lumilipad. Okay. So, done na tayo. Yung team B, na siya for that turn. Complete na. Kasi hindi sila pwedeng umatak or mag-move and attack at the same turn. Unless meron kang ability. Okay. This is for simulation purposes only lang. So, balik tayo sa team A. <coughs> so ngayon, si Iron Man Kung makikita nyo, meron siyang 7 na range Ito yung range Tapos meron siyang 2 targets Na pwedeng tamaan So ngayon, magkukuha ka lang ng line of sight mo Or line of fire Kung sino sa mga kalaban yung pwede mong targetin <coughs> So sa case na to Gusto kong umatak kay Spider-Man Kasi pasok siya dun sa range 1, 2, 3, 4, 5, 6 So, sobra pa nga yung range nya eh, no? Ngayon, magde-declare ako ng attack Gusto ko 1 target lang muna Yung Spider-Man lang muna Ngayon, anong mangyayari? Merong attack na 11 si Iron Man As you can see on the dial Yung may kamay 11 And then Meron si Spider-Man na defense Which is Yun, 18 Yung shield <clears throat> Ngayon, paano tatulab yung attack ni Iron Man? We need to roll Dalawang dice Kailangan ma-exceed nito Yung defense ni Spider-Man 
So, ano ba defense niya? 18, no? And then, 11. We need 7 from this roll. Pero, meron siyang tinataguan na green. So, meron siya plus 1. Plus 1. So, may 19 yung defense niya. Ang hahabulin ngayon ni Iron Man ay 11 sa 19. So, let's roll the dice. Okay. Ano lumabas? 5. So, hindi umabot yung attack ni Iron Man. So, walang mangyayari. Walang mangyayari. Live as is. Pero, since nag-move si Iron Man, mababaliktad yung ano niya. Ah. <coughs> Doblehin na lang natin siguro. Okay. Kuha-kuha ko ng coin. Para malaman natin ang may indicator tayo na gumalaw yung character. So, si Iron Man, dalawang beses na siyang gumalaw. So, maximum na yon Ngayon, mamaya ko i-mention sa inyo kung paano nangyayari yung mga dalawang galaw na magkasunod. Pero yung sabihin, pagod na siya. Pag nakadalawa na, hindi na siya pwedeng gumalaw sa susunod na turn. Ngayon, paano nangyari yon Kasi, mapapansin nyo yung shield, meron siyang ano. Ayan, meron siyang shield na... May marker sa gitna. Parang slash. Ibig sabihin, indomitable siya. <clears throat> Nasa rulebook yon So, kung mapapansin nyo si Starlord, meron din. Meron din siyang slash dun sa shield. Pero ito si Nick Fury, wala. Ibig sabihin si Nick Fury, hindi na siya pwedeng gumalaw ngayon. Hindi siya pwedeng gumalaw. As by default ha, not basing on the character signature pa. Yung basic lang muna yung ginagbabasihan ko ngayon. So ngayon, hindi siya pwedeng gumalaw. Si Starlord pwede pa. Ngayon si Starlord meron siyang ano. <coughs> meron siyang hypersonic speed kung tawagin. Tapos lumilipad siya. May wings yung ano niya, yung moves, move icon niya. Ngayon, pwede siyang ano Pwede siyang lumagpas dito sa green Nang hindi na half yung move speed niya kasi Lumilipad siya Ngayon, yung hypersonic speed Ano yun? Pwede siyang tumira ng malayo Ay, pwede siyang gumalaw Tapos tumira Tapos gagalaw uli Depende kung ilang speed na yung nagamit niya So, kung meron kang 9 Nag move ka ng 5 Pwede kang umatak Tapos pagka-attack mo, pwede kang magbubuli ng 4 squares So gawin na lang natin Since pwede siyang gumalaw Ang gusto kong targetin ay si Spider-Man Kung aabot Ngayon Ang Ang hypersonic speed na ability Ito yon <coughs> Ito yon yung brown Max thrust ang tawag ton, Sa Specifics ni Star-Lord So meron tayong 9 Pero ang con nito is mahap yung range niya. So, yung 6 magiging 3 kapag gumamit ka ng hypersonic speed. Nasa rulebook yun. So, hindi ko na mapapabasa kasi masyadong marami. I-diretsyo na natin. So, ngayon meron siyang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dito sa spot na to pwede siyang umabot kay Spider-Man. So, lagay natin siya dito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dito Ang galaw siya Tapos range siya kay ano Kay Spider-Man Tapat mo para Binabanatan niya ng Blaster So may meron siyang attack na 10 Meron siyang 10 Ang defense ni Spider-Man Katulad kanina, i-apply lang natin ulit Kasi nasa green siya, so 19 so, meron tayong 9 na hahabulin ni Star-Lord. Let's roll the dice. Ang lumabas ay 6. So, hindi rin umabot. <coughs> hindi umabot. Since nag personic speed siya, gumamit siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede siyang gumalaw ng 3 squares. Siyempre ako, babalik ako para safe. 1, 2, 3. Dito, dito tayo balik. Dito. Ayan. Ayan. 
yan 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 nangyari so nakadalawang galaw siya so ibig sabihin pagod na to yung scenic fury hindi siya pwedeng gumalaw kasi pagod na siya hindi siya pwedeng dumoble ng galaw kasi hindi siya indomitable ang tawag sa shield na may slash indomitable na trait So ngayon, pahinga lang siya. Ngayon, pag magpapahinga yung character, matatanggal yung token niya. Ibig sabihin, pwede siyang refresh yung, replenish yung, ano niya, yung stamina niya. So pwede siyang gumalaw mamaya. Unlike itong dalawang to, hindi sila pwedeng gumalaw mamaya. Ang tawag na ni mobile, immobile sila for the rest of the turn next cycle. Okay? O ngayon, team B na. <coughs> Nilang bumawi, no? Pero wala naman nabawasan. Pero ito si Angel, mapapansin nyo, hindi siya pwede gumalaw kasi wala siyang indomitable trait. <coughs> si Spider-Man pwede. Pero ngayon, ano ba yung white na skill ni Spider-Man doon sa may paa? <coughs> Kaya may paa, yung nine na puti. Hindi mo magre-refer ka sa card kung ano yun. Yan siya, oh. Friendly neighbor with Spider-Man. Running shot. Kung meron siyang attack, you may move him one square. <coughs> you may move him one square. Okay. So, kailangan muna niya matap. After your attack or kung in-attack siya, pwede siyang gumalaw ng one square lang. Yun yung specific na signature trait niya. Since indomitable siya, pwede ang gumalaw. Bawian natin si Iron Man. Bawian natin. So, meron siyang range na 4. Ang running shot, kakalahatiin mo yung move speed mo and then you will attack range. <coughs> range attack. Ang gagawin ko kay Spider-Man, imumove ko siya sa... <coughs> Natin siya imumove. Teka, nag-iisip ako. <coughs> Dito na lang. 1, 2, 3, 4. <coughs> Tapos Try natin yung Iron Man So ngayon meron siyang 11 na <coughs> Meron siya 11 attack Ngayon Iron Man may defense siya na 18 Eh since nasa green siya 19 plus 1 So para natin marireach yung 11 19 we need 8 Oy Doubles ang lumabas Ibig sabihin may knockback May knockback tayo <coughs> Ang knockback uurong yung kalaban So abot ba? 11 plus 10 is 21 O lagpas pa Ibig sabihin Makiklik si Iron Man ng 3 clicks Yung character ni Iron Man Kasi yun yung effect nung pagkatalab ng attack ni Spider-Man. Okay. Kasi Iron Man ngayon, makiklik ng 3. Pero ano ba yung pink? <coughs> pink doon sa defense. Ang pink doon sa defense ay invincible. Yung invincible minus 2 clicks of damage. And may additional pa yon. Pero, yun lang yung mabanggitin natin for the meantime. So, meron siyang 3 clicks minus 2 clicks. So, makiklik siya ng 1. Oop. As you can see, yung effect nung stats niya, ah, walang nagbago. Pero, yung buhay niya nabawasan ng isa. Yun lang yung effect kapag umatak yung character. So, ngayon, tumalab yung attack. Double the stamina ni Spider-Man. Hindi siya pwedeng gumalaw mamaya. So ngayon nito si Captain Britain pwedeng gumalaw. Mapapansin nyo, meron din siyang hypersonic speed katulad ni Star-Lord. Nasa hypersonic speed. <coughs> sa 10. 1, 2, Mga papansin nyo, wala siyang range pala. Oh. Zero. Mili to, mili attacker. So ngayon, uh, meron siyang 10. Iron man na lang oh, Hindi, si Star Lord at akin natin 1, 2, 3, 4, 5 5 Akin natin si Star Lord So mag tayo ng 11 11, no? 11 to 
Ngayon, hindi ma-apply yung green kapag hindi ranged attack yung gagawin. Since close combat ito si Captain Britain, 11 to 17 is 6 lang. Oh, kasi yung si sa dice lumagpas eh. 7. So, ilan ba damage na pwedeng i-inflict nito? Meron tayong 4. 4. So, 4 clicks kay Star-Lord. <coughs> Ngayon muna yung white. Kung ma-apply natin. Empower Enhancement Leadership. Ah, wala. Hindi pa natin pwede apply yung mamaya na yun. <coughs> So, makikita mo. 4. Si Star-Lord meron siyang orange. Ang ibig sabihin nun, toughness minus 1 sa damage. So, meron tayong 4 minus 1. Ang click nito, tatlo. 1, 2. Kati ka, hindi na nakita. Okay. Makiklik si Starlord ng 3. 1, 2, 3. Oo, mapapansin nyo, mina na stats niya. Mahina na kasi nabawasan siya sa buhay. So, ngayon, ito si no, double the token. Bakang siya gumalaw mamaya, immobile na yan. Same with Spider-Man. Ngayon to si Angel, makikita nyo. Hindi siya gumalaw eh. For this turn. So, pwede siya magpahinga. Pwede siyang gumalaw mamaya dahil wala siyang token. Okay. Balik tayo sa Team A. Tanong, di ko alam anong oras tayo matatapos. <laughs> Kasi, wala. Matagal pa pala to. Okay. Pero, tapusin na natin. Kung kaya. Ngayon. Eh, hindi to pwedeng gumalaw eh. So, si Nick Fury lang pwedeng gumalaw. Yung makikita nyo, meron si Nick Fury na black doon sa move speed niya. Okay, 7. Ibig sabihin, siya pwedeng tirahin ng range. Kasi, ibig sabihin niya, nagtatago siya. Kapag pumunta siya sa green, invisible siya sa kalaban or naka-stealth siya. So, hindi siya makikita. <clears throat> Yun yung special ability ng black na move speed. Ngayon, sino pwede ba umatak? Ngayon, si Nick Fury hanggang galaw lang siya. So, ang gagawin ni Nick Fury, dito lang. Ang galaw lang tayo. Yung bounce tayo sa move speed, mahahap yung move speed niya palabas kasi nasa green siya. Kung move speed niya ay 7, 4 na lang pwede. Pero 2 lang naman gagamitin natin. Tatabi lang tayo. Since gumalaw siya, meron siyang action token. Ngayon, hindi ko na pwedeng galawin itong dalawa. Si Iron Man at si Star Lord. So, pahinga sila. Pahinga. <clears throat> Mamaya, pwede na ulit sila gumalaw. Okay? Balik tayo sa Team B. Paano na ngayon to? Hindi rin pwedeng umatak yung dalawa nating ace player dito. Ngayon, si Angel pwede siguro. Kasi, nagano siya eh. Pero lumilipad siya. So, hindi mababawasan yung speed niya dito sa green na to. So, pwede siyang gumalaw, no? Tabihan lang natin si Nick Fury. One. Pag lumilipad, pwede siyang lumagpas sa green. Basta-basta, eh. Nakagalaw natin siya. One, two, three, four. Five, six. Sinikan natin si Nick Fury. Ayan. Ayan na. Katabi na ni Nick Fury si Angel. Since gumalaw siya, hindi siya pwedeng umatak unless may ability na pwedeng umatak agad-agad pagkagalaw okay meron tayong token <coughs> so kailangan mo pa yung anong dalawa nating ace player mga number one sa Japan Ayan, wala na okay balik tayo sa team B ng galaw so si Iron Man Meron siyang 4 damage. Hanapin natin sino yung pwede niyang tamaan. Ngayon, si Iron Man meron siyang yung nakikita niyo yun. Oh. Na, yung, yung paa 10, running shot yun. Half ng speed, then take a range attack. Okay? <clears throat> si Angel, napaka-vulnerable nito. Ngayon, hindi niya pwedeng tirahin ng ganyan. Kasi nakaharang si Nick Fury. Kung ito drawing mo yung gitna ng square, papunta dito, tatama yun sa square kung saan nakatayo si Nick Fury. So, kailangan natin gumalaw para magkaroon tayo ng clear line of sight. Ngayon, si Iron Man, yung galaw yan. Running shot tayo. 
Ito lang. Kahit one, para magkaroon lang tayo ng direct line papunta kay Angel. Ngayon, a-attack si Iron Man kay Angel. Meron tayong 11 na kamay yung attack, 11. Tapos ang defense ni Angel ay... Teka, malabo. Ayan, 17. 17. Kitang kita. 11 sa 17. 10. Nalagpas. Ilan ng click na marireceive ni Angel? Meron siyang 4. Ngayon, ito na. 4 clicks. Meron siyang toughness. Yung orange. Ibig sabihin yan, minus 1 sa click. So, meron kang 3. 1, 2, 3. ang buhay niya. Ngayon, gumalaw si Iron Man. So, meron tayong token for him. Star Lord, di pa uma-attack. <clears throat> Tinabihan siya ni ano. Captain Britain. So, dito, hindi ka pwede basta-basta mga ano. Mga takas. Kailangan mag-break away ka kung gusto mong tumakas. Ang break away is you need to roll another dice. 50-50% chance. 1 to 3, hindi ka successful. 4 to 6, successful. Tapos, ang kalang pwede gumalaw. Pero sa case na to, ayokong gumalaw kasi baka pumalpak. So, ang gagawin ko, hindi pala, ayle, kailangan pala natin gumalaw kasi hindi tayo tatalab. Kasi naka-invincible yung defense niya, minus 2. E ito, yung damage niya, 2. So, walang mangyari. Kailangan tumakas ka nga, Star Lord. 2 lumabas. So, hindi siya pwedeng umalis dyan kasi talyado yung breakaway niya. Meron siya nito Kasi napagod siya sa attempt na yun And then Wala na Si Nick Fury hindi makakagalaw Kasi napagod siya kanina okay. So balik na tayo kay Captain Britain <coughs> And his teammates Ngayon Haatak si Spider-Man Long range, no? Long range, kasi may 4, oh. 1, 2, 3, pasok. Tinayan niya si Star-Lord. Yung si Star-Lord, meron siya shape change. Yung shape change, yung blue, sabihin, mag-iibang anyo siya. <laughs> Or, i basta mag-iibang anyo siya. Mag-roll tayo, pag 5 to 6, hindi siya pwedeng atakihin yung Spider-Man. Pero, ang lumabas sa dice ay 2. Ibig sabihin, pwede siyang atakihin yung Spider-Man. Atak ng Spider-Man, 11 sa 17 na defense ni Star-Lord. Swerte yung team B, ah. 10. Meron siyang 10. So, umabot na lamang sa 17 yon. Ngayon, si Star-Lord meron siyang red sa defense. Red. Ibig sabihin yan, super sense. Pwede siyang... Pwede siyang umilag. Magro-roll ulit siya ng dice. Ayan, super sense. Ayan, super sense. Aerodynamic evasion. Super sense. <clears throat> okay. 5 to 6, ligtas. Kaso malas eh, 2. 2 yung lumabas. So, meaning, ta talab yung atake ni Spider-Man sa kanya. Ngayon, yung damage na pwedeng i-inflict ni Spider-Man ay 3. So, click siya ng 3. 3 click si Star-Lord. 1, 2. O, yun. Napansin nyo, KO. Tanggal ng Star-Lord. Defeated na siya. Eliminated na siya sa map pag ganun. Okay, so parang walang silbi yung... yung nangyari sa gameplay niya ngayon. No? Kasi, hindi tumatalab yung attacks niya. So, matak si Spider-Man. Meron siyang token. And then... Hindi, wala na siyang tinatabihang character si, kung makapansin niyo si Captain Britain. Wala siyang katabi. So, pwede na siyang, pwede naman siyang gumalaw. Gagawin niya, ma-attack siya kay, may hypersonic speed siya, no, ma maalala niyo kanina. Galaw, attack, and then pwede uling gumalaw. So, atakin niya si Nick Fury, 11, 11 ang attack, versus 17 ni Nick Fury. Ngayon, ano ba nasa defense niya? Mukhang hindi makakatulong. Kasi ang defense niya ay leadership and willpower. So, walang deduction yun. 
<coughs> ibang skill yon Hindi katulad ng toughness. So, ngayon, walang deduction. So, tuloy lang yung... Tuloy muna tayo sa attack. 11 sa 17. Uy. Meron tayong 10. 10. So, abot sa 17. Ang malupit dito, meron 4 clicks na inflict ng damage to si Captain Britain. So, 4 damage kay Nick Fury. Masakit. 4 clicks. 1, 2, 3. 4 Para na siyang demoralized na stat Ngayon gumalaw to si ano eh Si Captain Britain Meron na yung action token <coughs> Ngayon si Angel Ngayon kung gumalaw ka na pala kanina At gusto mong gumalaw ngayon With one action token Pwede mo yun gawin Kaso Mababawasan siya ng one click or makiklikan siya ng isang beses kasi ibig sabihin, pinush niya yung sarili niya para gumalaw so may magte-take ng toll yun sa HP niya so sa case na to sige, patulan na natin si Nick Fury so may damage akong one click mamaya so 9 sa 15 kung makapansin yung attack niya 9 si Nick Fury ay 15 so basic attack lang tayo o, oh, 5 and 5. O, oh, umabot. Anong damage nito? 2. Mapansin nyo, 2 clicks ang damage na kaya niyang gawin. So, si Nick Fury nasakta ng dalawang click. 1. O, oh, KO na. KO si Nick Fury, walang nagawa. So, eliminated na siya sa map. That leaves us Iron Man. As the main character na lang na natitira doon sa team na team A eh, ito na push kailangan na push eh bawa siya ng buhay tapos doble yung token niya hindi na siya talaga pwedeng gumalaw mamaya with this gumalaw din pareho okay ngayon si Iron Man natitirang group member na pwede niyang gawin Siguro ako gusto kong ilong range nila si Angel. <clears throat> Or pwede tayong magdalawang targets. Ito. Targetin ko ng dalawa. Kasi yung, yung, ano, yung lightning balls niya dalawa. Ibig sabihin, dalawa pwede niya atakihin ng range. Pero meron tayong tinatawag na clicks ng damage. Kailangan niya distribute to sa dalawa. Yung 4. Hindi lang kasi sa isang tao niya pwedeng i-ano yan. I-inflict. So, hahatiin natin yung 4 after this attack. So, mag-roll tayo ng dice and then we compare to the defenses ng dalawang, ano niya, dalawang targets niya. So, ulit. Ang ano niya ay 11. Ang attack niya 11. Ito naman ay... Ano to? Sorry. Meron siyang ano hindi natin makita, no? 16. 18. So, kailangan 16 at 18 for both characters na ngayon. Hop. Control time dice. Ngayon, lumabas na 7. So, ibig sabihin, tumalab. 11, 18. 18 yung highest. So, pasok na rin automatically kay Angel yung strength ng attack. <clears throat> Since may invincibility to, ngayon, paano natin i-divide yung 4 damage niya? Ang gagawin ko is 1 damage kay Angel at 3 kay Captain Britain. So, 3-1. Ngayon, mapapansin mo may defense si, ano, eh, si Angel na pula. Meron siyang pula. Ayan, 16 na pula. Super sense yun, katulad kay Starlord ganina. So, kailangan mo mag-roll ng dice as part ng defense niya. Kung 5 to 6, hindi tatalab yung attack yun, hindi to malab yung attack ni Iron Man kay Angel. Ngayon, si Captain Britain tinablan kasi alam siya ng super sense. Pero may bawas ng dalawa yung click na kaya ang ibigay ni Iron Man. Kasi pink yung defense nito. Pink. So, okay, 3 damage minus 2, 1 click of damage. Ibig sabihin, makuna to si ano. 
makunat <coughs> so, naklip na natin siya si Iron Man gumalaw meron siyang dalawang token baka siyang gumalaw mamaya okay next is balik tayo sa team B ano pwedeng gawin mukhang kailangan lang nilang magpahinga lahat pero meron pwedeng gumalaw to si Captain Britain so ko ang strategy ko para hindi ma-exploit ni Iron Man yung line of sight niya kay Angel meron tayong charge ability yung green yung green sa move speed yung may pakpak 12 ang ginagawa nun hop mo yung speed niya tapos pwede siyang mag melee attack okay sige gagawin ko no? 12 divided by 2 is 6 hanggang 6 squares o okay? dalawa lang naman kailangan natin so hinarangan ko yung line of sight ni Iron Man kay Angel para hindi nyo pwede tirahin mamaya nakaharang si Captain Britain ngayon pwede na ako umatak na-attack na to no? 12 12 ay hindi 10 lang 10 lang yung 10 lang yung attack nya mababa pala to and then si Iron Man 18 hmm? yan natin kailangan natin ng 8 uy <coughs> 9 mataas yun so we have 4 Four clicks of damage. Four clicks. Ano nga yun ng defense ni Iron Man? Kailangan natin tingnan. Oh, may invincible din siya. Pero may shape change siya. <coughs> Pero hindi natin nagawa. Nakalimutan ko. So, makiklikan siya ng dalawa. Four clicks minus two clicks is two. One, two. Oh, mina na rin yung... Humina na rin yung kanyang ano, powers. Ang nangyari kasi rito, kung si Hulk yung kalaban mo, lalang lalakas yung powers niya habang binabawasan. Ngayon, ang kagandahan nito, based sa comics kasi yung skill ng mga heroes na to. Yung Spider-Man, pwedeng umilag. Etc, etc. Okay. So, merong running shot si Spider-Man, no? Yung running shot na ginawa natin kanina. Pwede siyang gumala without damage. So, 1, 2, 3. Hindi pala pwede. Dito na lang. Dito na lang tayo. Meron tayo line of sight. Kaso, meron siyang green na manat. Ma ano. Meron siyang green. So, may plus 1. Kasi manadaanan nung panira ni Spider-Man. So, attack muna siya kay Iron Man. <coughs> 11 sa ano na natitirang defense ni Iron Man 17 11 to 17 let's attack abot swerte ng ano ha 17 18 actually kasi nga may green so 11 oh sobra pa so makiklikan to ngayon ano ba yung brown doon sa defense niya parang invincible din siya ang tawag doon ay <clears throat> natin dito sa card nya impervious yan impervious minus 2 rin pero may chance ka to ignore the attack kung 5 or 6 ang lalabas kaso 2 ang lumabas so hindi nya ignore uh, minus 2 lang base dito 3 clicks si spiderman minus 2 isang click click lang sya ng isa Okay. Spider-Man meron siyang dalawang tokens. Baka siyang gumalaw mamaya. At si Angel ay <coughs> clear. Si kagalaw ngayon. Okay. Next. Hindi cool down si Iron Man for this turn. Okay, back to Team B. Ngayon Team B meron silang Si Angel merong charge. <coughs> Pero mukhang walang sense kasi meron siyang minus 2 sa defense. So, magpapahinga na lang muna yung pyesa natin sa team B. Okay. <coughs> Back to Iron Man. 
Ano pwedeng gawin ni Iron Man? Meron siyang pulse wave. So, explain ko na lang ang ginagawa nun. Iahap niya yung range niya. Tapos, tatalab yung damage niya kapag umabot yung attack mo. So, walang pwedeng defense doon sa pulse wave na yun. Kasi, vacuum uh, super power yung pwede niyang gawin. As you can see on the card, meron siyang pulse wave. <coughs> pulse wave na ability. So, yun yung ginagawa ng attack. So, kung ilan yung abot ng half ng range niya, yun yung mga targets niya. So, kahit ilan na nandun sa range ng 4, tatamaan. Regardless kung may nakaharang na tao or wala. So, mag a tayo ng pulse wave. Ibig sabihin, lahat sila targets. 1, 2, 3, 4. And pati si Spider-Man. <coughs> Yun ang kinalakasan ng Iron Man na to. So, ngayon, i-compare natin yung attack niya sa defenses nung lahat ng kalaban. So, mag-roll tayo dahil sa attack ng pulse wave. 6. Ngayon, kung sino yung 16, siya aabutin ng pulse wave. Ngayon, ito. Tinamaan to si Angel. So, 2 damage sa kanya. Patay na yung Angel. Wala na. Eliminate na to sa map. <coughs> Ngayon, tumalab ba yung 16? 16? Wala, 18 to eh. Spider-Man. 18 no, 18. Wala rin. So, na-eliminate niya lang yung isang member ng Team B. Ngayon, numatak na si Iron Man. Then, end na ng turn ng Team A. We still have two characters from Team B. Malakas pa sila. Ngayon, <coughs> melee attack si ano? Kay Iron Man. Si Captain Britain. Meron siyang 10 na attack. Laban sa 70 na defense ni Iron Man. So, kailangan natin 7. Wala. Hindi umabot. So, pagod lang siya. Walang nangyari. Nakailag. Or, dito malag. Kasi, Spider-Man, same kanina. Attack uli siya. Tulad lang nung range niya kanina. 11 sa... 11 sa... 17. <coughs> Plus 1. Kasi may green. Draw ka ng line. Tatama dun. May green. Oy, 11. So, tumalab yung attack ni Spider-Man. Actually, kasama yung lock dito ng ano, nung rolls mo para ka manalo. Eh, meron siyang in, invulnerability. Minus 2 sa damage. So, one click lang ang mare-receive ni Iron Man. <coughs> Ngayon, si Spider-Man gumalaw. Okay, meron siyang ganito. <coughs> Okay, back to Iron Man. Si Iron Man, pwede na uli siyang umatak. Magpa-pulse wave uli siya, katulad nung ginawa natin kanina. As best practice, yun yung pwede niyang gawin. So, atak uli siya using 10. Atak. 14. Ano ba naman yan? Wala, napagod lang siya. <coughs> And then, time na uli ng dalawa umatak. Pinagtulungan na nila si, Captain, eh, si Iron Man. Tata ko dito si ano Captain Britain kay Iron Man. Ang atak ulit siya. 10 sa 10 sa 17. Oy. Pasok. Anong damage ang pwede niya ibigay? 4 clicks. Ate ka. Linawan natin sa camera. 4 clicks. So, meaning, 4 clicks. Since invulnerable si Iron Man, minus 2 clicks. Yung silver niya, minus 2 clicks ang ibig sabihin nun. 1, 2. Kasi, ano siya? Iron siya. Uy! Pero, KO na siya. <coughs> so, whether 2 lang, patay na siya or ano eh. Paano pa kung wala siyang invulnerable? So, nangyari, panalo yung Team B. So, ang survivor natin, itong dalawa. Si Captain Britain 
at si Spider-Man. Thanks for watching. Uh, yun, yung, yun yung basic nung laro ng Hero Clicks. Medyo sa ngayon overwhelming siya pero magkakaroon ako ng separate video para dun sa basic. Thank you.